Uma vitória para dar moral para o time do Vasco da Gama, uma vitória com autoridade hoje aqui em Macaé sobre a equipe do Internacional. Álvaro Oliveira Filho, se o Vasco jogasse assim, estaria no G4 hoje, hein, Álvaro? É, não sei se dá para dizer que, que estaria no G4, mas sem dúvida foi uma boa partida do time do Dorival Júnior. A gente viu em campo hoje, Evaldo, é, um duelo entre uma equipe limitada, uma equipe com muitas deficiências, mas muito determinada, né? com muita vontade de ganhar o jogo, brigando pela posse de bola em cada palmo do gramado. Diante de uma outra equipe que tem até alguns medalhões, mas que são jogadores que parecem entediados, né? que se conformam com muita facilidade diante de qualquer adversidade que enfrentam no jogo. Não é por acaso que o Internacional tem hoje no seu banco de reservas jogadores consagrados, como Diego Forlan, como Leandro Damião, jogadores que... É, em tese deveriam ser titulares nesse time e não são titulares porque não vem jogando bem é, o Internacional até foi superior ao Vasco em um determinado momento do primeiro tempo principalmente depois que conseguiu o gol de empate o Vasco fez 1 a 0 ali com 10 minutos uma jogada iniciada pelo, pelo Juninho passou pelo Marlone o Marlone rolou para o meio da pequena área e o Milson completou para o gol fez 1 a 0 ali com 10 minutos o Internacional chegou ao empate aos 18 quando o, o D'Alessandro iniciou uma jogada, abriu para o Kleber na esquerda, o Kleber fez o cruzamento e o Jorge Henrique né, desviou de cabeça, empatando a partida. E aí o Internacional foi melhor. No minuto seguinte, o Caio recebeu um passo do D'Alessandro, quase virou o jogo. Depois o Jorge Henrique, com um chute no ângulo, obrigou o goleiro Diogo Silva a fazer uma grande defesa e o Vasco não conseguia se acertar. Até que aos 42 minutos, uma bela troca de passes entre o Marlone e o André. O André tinha entrado um pouquinho antes no lugar do Daxon, que tinha sentido um problema muscular. É, o André tabelou com o Marlone e fez o segundo gol do Vasco. Foi com essa vantagem que o time do Dorival Júnior foi para o vestiário. No intervalo, o Dunga tirou o Otávio e colocou o Diego Forlan para dar um pouco mais de agressividade ao time gaúcho. O Jorge Henrique até conseguiu um bom chute de fora da área logo aos 7 minutos, mas ficou nisso. Dali para frente, o Vasco dominou o jogo, passou a criar as melhores oportunidades, fez ainda o terceiro gol através do Wii e conseguiu uma vitória merecida. Acho muito cedo para dizer que os problemas do Vasco estão resolvidos e que o time está com a sua permanência garantida na Série A. Acho que o Vasco ainda vai sofrer muito. Mas se jogar com essa determinação, com essa aplicação que mostrou no jogo de hoje, certamente vai conseguir resultados melhores daqui até o fim do campeonato. É o que o torcedor do Vasco da Gama está esperando e vai poder acompanhar isso já no próximo domingo contra o Flamengo às quatro da tarde em Brasília. O Mengão vem de uma vitória contra o Curitiba lá em Curitiba e o Vasco dessa vitória bacana hoje aqui sobre o Inter, uma vitória convincente. É, uma vitória depois de seis jogos né, pelo Campeonato Brasileiro, seis rodadas sem vencer. Rodadas. E o Internacional hoje acumulou a sua quarta derrota consecutiva. Mas o Dunga... Pelo menos, aparentemente, segue no trabalho em Colorado. Por enquanto. Vamos aguardar, então. Um abraço e até a próxima.